ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ് ഇത് ബ്രെഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ തന്നെ മാവ് കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ തരാം കാരണം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല യമ്മിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്കായാലും ഞങ്ങൾക്കായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ് ആവാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുക വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ആ ബണ്ണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വലിയ ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഡീസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര അത് തരിയുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് പാലാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാനിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചൂടാക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പൊന്തി വരണ്ട അതിന് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് വേണം ഇനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു മയം കിട്ടാനാണ് നമ്മുടെ മാവിനെ ഇനിയും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ദോശ സോറി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും മൈദിയാണ് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുഴച്ച് വരും തോറും അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മാവായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല പോലെ പൊന്തി വരും ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും തണുപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും ഇപ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സബോള ചോപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് വളരെ സ്പൈസി കുറവാണ് ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ മക്കൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു കുറവിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് ഡബിൾ സൈസ് ആവും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡബിൾ സൈസ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് തീരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഇത് വളരെ സ്പൈസിനെസ് കുറവാണ് എൻ്റെ ചെറിയ മക്കളായതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എരുവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എരു കൂട്ടിയിട്ടോളുക പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാലയും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ
നല്ല പോലെ വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പഞ്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മാവാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു എട്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ കിട്ടണ്ടേ ചിലത് വലുത് ചിലത് ചെറുത് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പാടില്ല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ഒരേ സൈസിൽ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എട്ടോ പത്തോ ആയിട്ട് മുറിക്കാം പക്ഷെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ഓരോ ഒരേ സൈസിൽ വരും ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഓരോ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉരുളയാക്കി ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് പരത്തരുത് കാരണം നമ്മളിത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബണ്ണൊക്കെ വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കാണാനും കൂടി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പരത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക തിക്കായിട്ട് പരത്തരുത് തിക്കായിട്ട് പരത്തിയാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ബണ്ണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തിന്നായി പരത്തിയിട്ട് ഞാനിതേ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റത്തേക്ക് നല്ല പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീർത്ത് വരുമ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ട് വീർത്ത് വരുമ്പോൾ സൈഡുകളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ബണ്ണാണ് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാലോ ബാക്കി ഇവിടെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ മാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിയ ചിക്കൻ റോളുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആവൂട്ടാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നീളമായാലും കുറവ് തടിയായാലും കുറവിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു റോള് എടുത്തിട്ട് അടുത്തൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ചിക്കൻ റോൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല പോലെ സീൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ വറക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരരുത് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചിക്കൻ റോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ റമദാൻ കാലമൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വൽ സൈസായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു കൊണ്ടില്ലേ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരേ വലുപ്പമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാനാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മുട്ടയുടെ തന്നെ വെള്ളയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു മുട്ടയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നനവ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിനി ഇതിനെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ റോളിന് ഒരു നനവ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഒന്നൊരു കോട്ടിങ് പോലെ നിൽക്കാനായിട്ടാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൈ വെച്ച് തന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ വെള്ളയിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നനഞ്ഞ് ആകെ കേടായി പോവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് പിന്നീട് ബാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം കൂടുതൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട് അത് വേസ്റ്റായി പോവില്ല അപ്പ
വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പിക്കായിട്ട് വരാം അതുവരയ്ക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ